हेलो एवरीवन आई एम अरमान मिंद्रानी वेलकम टू इन्फिनिटी फिजिक्स टुडे वी विल मूव अहेड विथ क्लास इलेवन चैप्टर टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज सो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी क्वांटिटी को अगर हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर पाए वो क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं फॉर एग्जांपल लेंथ वी कैन मेजर राइट दैट वी कैन मेजर डायरेक्टली ओके इन द लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन द एग्जांपल आई वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ द चौक सो विद द हेल्प ऑफ द स्केल आई कैन मेजर द लेंथ डायरेक्टली आई कैन मेजर द मास ओके आई कैन ऑल्सो मेजर द वेलोसिटी आई कैन ऑल्सो मेजर द एक्सलरेशन बट आई कैन नॉट मेजर द इमोशंस आई कैन नॉट मेजर लव राइट आई कैन नॉट मेजर हेट सो ऑल दिस थिंग आई कैन नॉट मेजर डायरेक्टली और इन डायरेक्टली सो दैट क्वांटिटीज लव इमोशंस हेट ऑल आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज physical quantities are those quantity which can be measured either directly or indirectly so physical quantity again are class again are classified into two groups one which we call the fundamental or base and another we call derived physical quantity it's a fundamental physical quantity and this side we have derived physical quantity so here i have written directly or indirectly so one very simple definition you can just remember for yourself the quantity which can be measured directly physical quantities which can be measured directly are called fundamental or base physical quantity which can be measured but indirectly are called derived physical quantities independent of other physical quantity that is if i want to measure the length i doesn't need the mass mujhe ye chok ki length measure karni thi to mujhe iske mass se kuch bhi lena dena nahi hai right it means the measurement that you need the length the physical quantity doesn't depend on other physical quantity right similarly mass doesn't depend on any other quantity similarly time temperature electric current luminous intensity quant uh, quantity of matter okay this all things will discuss in the upcoming lectures okay what are this uh, quantities how we can define it similarly derived physical quantities defined on the base of other physical quantity right that is suppose i want to define velocity i need distance i need displacement and time so here displacement means we can say length of the path shortest path so i need length and i also need time so length and time i need this two quantity to define this one right so means this quantity is dependent on this quantity means define on the base of other physical quantity means it is dependent cannot be measured directly right you cannot measure it directly you need displacement and time it means you need two fundamental quantities to define velocity similarly acceleration to define acceleration you need velocity and time similarly force to define force you need mass and acceleration f is equals to ma similarly energy okay kinetic energy half mv square potential energy mgh to define similarly momentum mass into velocity so here means if you make a list you will be having an infinite number of physical quantities which are dependent on this fundamental seven quantities right so we have the scientists have shortlisted these seven quantities for us so that we can remember it easily and from this seven quantities we can define or we can derive this quantities and hence these are called derived physical quantities and this quantities are called fundamental physical or base physical quantities okay so now in the next slide we will 
going in depth with the fundamental quantities what are the units of uh, this fundamental physical quantity in this lecture we will discuss about units of physical quantity and system of यूनिट्स सो so, अभी तक जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया है वो सारी फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव uh, क्वांटिटी हो या फिर फंडामेंटल दैट इज बेस क्वांटिटी उनके ऐसा यूनिट्स क्या होंगे और वो कैसे आए तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस एट डिफरेंट प्लेसेस एंड टाइम्स जैसे ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टली किसी ने बैठ के सारे यूनिट्स डिसाइड कर दिए जैसे जैसे यूनिट्स की रिक्वायरमेंट हुई मेजरमेंट्स के लिए हर टाइम पे अलग अलग सिस्टम आती गई जैसे पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने पाम का या फिर फुट का यूज़ करके मेजरमेंट्स लिया करते थे और यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट जो आया वो है एफ पी एस एफ मीन्स फुट पाउंड एंड सेकेंड जो कि ब्रिटिश यूनिट है आपने सुना होगा ब्रिटिश है वो जो मास है वो पाउंड में मेजर करते हैं तो वन पाउंड एल बी इज अ सिंबल ऑफ पाउंड वन पाउंड इज इक्वल्स टू फोर फिफ्टी फोर ग्राम्स या फिर वी कैन से वन पाउंड इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फोर फाइव फोर ग्राम्स फिर आता है सी जी एस सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर देखो यहाँ पे भी लेंथ का यूनिट है फुट पाउंड है वो मास का यूनिट है और यहाँ पे सेकेंड है वो टाइम का यूनिट है यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड यहाँ पे भी लेंथ मास टाइम फिर है एम के एस एम स्टैंड फॉर मीटर दट इज अट ऑफ लेंथ फिर है किलोग्राम एंड सेकेंड इट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम फिर एम के एस है और एक यूनिट एड हुआ मीटर एम फॉर मीटर यूनिट ऑफ लेंथ किलोग्राम देन सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम और एम जो कि ऐसा यूनिट है करंट का उसके बाद प्रॉब्लम ये होता था कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको कोई सामान का लेन देन करना है तो बहुत ही दिक्कत होती थी तो ये दिक्कत ना हो ये प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए ये जो एस आई है एस आई मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमें यूनिवर्सली या फिर इंटरनेशनली हमें बिजनेस करना है लेन देन करनी है तो एक फिक्स सिस्टम होनी चाहिए जो हर जगह पे सेम हो और हर जगह पे एक्सेप्टेड हो सो so, फिर एस SI सिस्टम में सेवन बेस यूनिट्स आए डिराइव यूनिट्स उसकी कोई गिनती नहीं होती है बहुत सारे होते हैं और बाकी आए सप्लीमेंट्री यूनिट्स सो हियर आई हैव लिस्टेड दी सेवन बेस यूनिट्स या फिर हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स बेस और फंडामेंटल सेम है सो so, उस सिस्टम में जो बेस क्वांटिटी यानी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी जो डिसाइड की गई थी उसमें से फर्स्ट है हमारे पास लेंथ जिसका यूनिट एस यूनिट मींस ये सिस्टम ने जो यूनिट डिसाइड किया था वो था मीटर फंडामेंटल यूनिट ये है फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और उसको मेजर करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर जिसका सिम्बॉल है स्मॉल एम सिमिलरली मास विच इज अ फंडामेंटल क्वान्टिटी टू मेजर मास वी हैव अ फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम सिमिलरली टाइम वी हैव सेकेंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट वी हैव एम्पियर फॉर थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर और वी कैन सिंपली से टेम्परेचर वी हैव कैलविन सी वी आर जनरली यूजिंग यूनिट कॉल्ड सेल्सियस और फेरन हाइट to measure the temperature but internationally accepted unit or we can say the fundamental unit is kelvin similarly amount of substance that is a mole in lower grades i think in the class 9 you have uh, gone through that uh, chapter in which it is discussed about the mole one mole is equals to avogadro number okay it's just say the number of molecules or number of atoms or number of 
particle suppose i say a pair pair means two dozen means 12 similarly if i say a one mole it means it is equal to the avogadro number that is 6.022 into 10 raised to 23 units okay then we have seventh base unit that is a luminous intensity that is a candela okay luminous intensity means there is a bulb or any light from which some light is coming some light is falling on a particular surface area so what is that intensity power per unit area that is the measure of the intensity now supplementary units first supplementary units we have a plane angle plane angle means suppose you have a circle right not a sphere you have a circle and here it's a radius right and here you are making a point so what is the angle okay that angle okay we called a plane angle or suppose you are taking a one surface right or you have a perpendicular line here so what is that angle made by this uh, surface that we called a plane angle you all know these things you have already gone through this in lower classes right so it is arc by radius r plane angle then we have a solid angle now instead of considering a circle if we consider a sphere then we will get a angle that we call a solid angle it is denoted by omega right so suppose okay physics is fun so i have taken this if you have this is a part of a sphere right it's a part of a sphere so suppose this is the center of the sphere at this point right so if i consider this is the center and tie here many threads and i hold that thread at this point what you will get you will get a cone like shape okay so that angle that three dimensional angle at all point right here you have hold it this thing and with that thing you are getting a angle here okay if you go like this you will get this part of this sphere that surface you will get so here there is a angle so here this angle right it's a cone angle you can say right it is a cone angle so it is a that surface area okay that surface area of that part divided by the square of the radius and that we call the solid angle or its unit is stair radian symbolized by s r now the definitions of all these units is not necessary but i will make a video for each quantity and each unit if you want if you think it is necessary then you can go through it or you can move to the next topic have a nice day if you find this video helpful please subscribe and share to your near and dear